Hola, què tal? Mireu, avui vull parlar-vos de com queda il·luminat una superfície. Deixeu-me posar aquesta cartolina blanca que li arribi a la llum d'aquesta bombeta de manera perpendicularment i de manera perpendicular i fixeu-vos, queda molt il·luminada. Però ara, sense apropar ni allunyar la cartolina, la inclinaré, ara la llum també arriba molt inclinada i fixeu-vos què passa. Hi ha menys brillantor i això passaria també amb l'escalfó, també hi hauria menys escalfó. Però no em vull quedar amb una superfície plana. Deixeu-me utilitzar una superfície esfèrica, la Terra. La Terra gira sobre ella mateixa, sobre un eix que està inclinat respecte al pla del Sol i el que he volgut és marcar l'equador amb aquest bordó de color blau. I com arribarien els raigs de Sol? Doncs fixeu-vos, el lloc on arriben més perpendicularment és per la part nord de l'equador. Per aquí. Aquí seria estiu. Al cap d'uns dies, uns mesos, la Terra s'aniria desplaçant i al cap de sis mesos la tindríem aquí. Doncs ara hauria de posar aquesta Terra aquí, però prefereixo posar una altra Terra i... Ai! No feu mai el que acabo de fer ara. Fixeu-vos, he posat, he començat inclinant la Terra d'aquesta manera... I ara, al cap de sis mesos, he posat al contrari, al revés. No, no, no. La Terra sempre, sempre manté la mateixa inclinació en el mateix sentit. O sigui que deixeu-me-la posar correctament. I ara sí que podríem veure aquí com queda, com arriben els raigs. Fixeu-vos, on arriben els raigs més perpendiculars seria per la part sud de l'equador. Aquí seria estiu. I pel nord de l'equador, a l'hemisferi nord, aquí seria hivern. Doncs bé, deixeu-me acabar posant les terres ben inclinades en la direcció correcta, la de la primavera i la de la tardor. 